ஹாய் திஸ் இஸ் விக்னேஜ் ஹேர் நிறைய ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ரீமியர் ப்ரோ ஹேங் ஆகுது நிறைய ஸ்டெக் ஆகுது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ப்ரீமியர் ப்ரோ ஹேஸ் ஸ்டாப்டு ஒர்க்கிங் அப்படின்னு எரர் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோ ஸ்டாப் ஆகிடுது அண்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எடிட் பண்ண வீடியோஸை ப்ரிவியூ பார்க்கும்போது வீடியோ ஸ்டெக் ஆகி ஸ்டெக் ஆகி பிளே ஆகுது அதனால் ப்ரிவியூவே பார்க்க முடியல இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சொல்கிற இந்த டுவெல் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நைன்டி நைன் யூஸ் பண்ணுற ப்ரீமியர் ப்ரோ ஹேங் ஆகவே ஆகாது அண்ட் நீங்கள் ஈஸியாக அண்ட் ஒர்க் ஃப்ளோவாக பண்ணலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இந்த டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ப்ரீமியர் ப்ரோ இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி மூணு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இன்ட்ரோ டு ப்ரீமியர் ப்ரோ ஸோ ப்ரீமியர் ப்ரோனா என்ன அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரீமியர் ப்ரோ யூசர்ஸ் பிகினர்ஸ் ஆர் ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் ஐடியாவில் இருக்கீங்கன்னா இன்ட்ரோ டு ப்ரீமியர் ப்ரோ அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் செகண்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ பிசி ரொக்கைமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீமியர் ப்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா அதுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டர் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற ப்ரீமியர் ப்ரோ வெர்ஷன் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி செக் பண்ணணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு ஏற்ற ப்ரீமியர் ப்ரோ வெர்ஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தேர்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒய் ப்ரீமியர் ப்ரோ இஸ் ஹேங்கிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரீமியர் ப்ரோ ஏன் ஹேங் ஆகுது ஏன் ஸ்டெக் ஆகுதுன்னு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மூணு வீடியோவும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அண்ட் நான் சொன்ன இந்த மூணு வீடியோவோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ப்ரீமியர் ப்ரோ எடிட்டிங் டிப்ஸ் ட்ரான்சிஷன் டிப்ஸ் கலர் டிப்ஸ் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் எப்படி ப்ராப்பராக ப்ரீமியர் ப்ரோ எடிட் பண்ணுறது அண்ட் கலர் கிரேட் பண்ணுறதுன்னு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிப் நம்பர் ஒன் ப்ரீமியர் ப்ரோ சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அடுபி ப்ரீமியர் ப்ரோ சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி செக் பண்ணணும்னு அது செக் பண்ணி எப்படி உங்கள் பிசிக்கு ஏற்ற ப்ரீமியர் ப்ரொவைஷன் சூஸ் பண்ணணும்னு இப்படி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் கார்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோ சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட் பற்றி ஷார்ட்டாக பார்ப்போம் அடோபி ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சில கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படும் ஒவ்வொரு ப்ரீமியர் ப்ரோ வெர்ஷனுக்கும் சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ப்ரீமியர் ப்ரோ சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் விட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஈக்குவலாகவோ ஆர் அதிகமாகவோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் பட் ப்ரீமியர் ப்ரோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை விட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ தான் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஹேங் ஆகும் ஸ்டக் ஆகும் அண்ட் நம்பர் ஒன் டிப் அண்ட் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷனை விட ப்ரீமியர் ப்ரோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்க வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் கான்ஃபிகரேஷனை விட அதிகமாக ப்ரீமியர் ப்ரோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்க வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்பர் டூ கீப் ஸ்பேஸ் இன் ஹார்ட் டிஸ்க் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதனா புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அதை சி ட்ரைவில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க நியூ மூவிஸ் கேம்ஸ் ஃபோட்டோஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி டெஸ்க்டாப்பில் காப்பி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது சி ட்ரைவ் ஃபுல்லாகிடும் சி ட்ரைவ் ஃபுல்லாச்சுன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா நீங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோ மட்டும் இல்லை எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலும் அது கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆக தான் செய்யும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சி ட்ரைவில் ப்ரீமியர் அண்ட் எடிட்டிங் ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் லைட் ரூம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க கேம்ஸ் மூவிஸ் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அந்த ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சி ட்ரைவ் ஃபுல்லாச்சுன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்
நம்பர் ஃபோர் டெலிட் கேஷ் ஃபைல் இன் ப்ரீமியர் ப்ரோ நீங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண கேஷ் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த கேஷ் ஃபைல்ஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஸ்லோ பண்ணும் அந்த கேஷ் ஃபைலை எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுனா மேலே நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் எடிட் ஆப்ஷன் போங்க தென் ப்ரிஃபரன்ஸ் போங்க தென் மீடியா கேஷ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ மீடியா கேஷ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் அதில் டெலிட் அன்யூஸ்டு மீடியா கேஷ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அன்யூஸ்டு ஃபைல் எல்லாமே கிளீன் ஆகிடும் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் இதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்டும் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் டெலிட் ஆகாது ஏன்னா இது எல்லாமே அன்யூஸ்டு கேஷ் ஃபைல் தான் ஸோ இதை கிளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டராக இருக்கும் கிளியர் டெம்ப்ரவரி ஃபைல் இன் பிஜி சிஸ்டமில் ஜென்ரேட் ஆகிற டெம்ப்ரவரி ஃபைல் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் டெலிட் பண்ண மறந்துடுவாங்க டெம்ப்ரவரி ஃபைல் நிறையா ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா உங்கள் பிஜி ஸ்லோ ஆக சான்ஸ் இருக்குது பிஜி ஸ்லோ ஆச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்லோ ஆகும் ஸோ பிசியில் இருக்க டெம்ப்ரவரி ஃபைல் கிளியர் பண்ணுங்கள் அது எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுனா விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணோடனே கமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பெர்சன்டேஜ் டெம்ப் பெர்சன்டேஜ் டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் தென் அதில் நிறைய ஃபைல்ஸ் காமிக்கும் நீங்கள் பார்க்குறது ஃபுல்லாகவே குப்பை ஃபைல் தான் கண்ணை மூடிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ அழுத்தி ஷிஃப்ட் டெலிட் கொடுங்க அது ஃபைல்ஸ் டெலிட் பண்ணதுனால உங்கள் டேட்டா எதுவுமே டெலிட் ஆகாது தோஸ் ஃபைல்ஸ் ஆர் டெம்ப்ரவரி அன்வான்டட் ஃபைல் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணுறதுனால உங்கள் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சிஸ்டம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோ ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனால் உங்கள் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பட் இது சப்போர்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஸ்பீட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் ரிடியூஸ் த ப்ரிவியூ குவாலிட்டி நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் எடிட் பண்ணது ப்ரிவியூ பார்க்கும்போது ஸ்டெக் ஆகி ஸ்டெக் ஆகி ப்ளே ஆகும் அதனால் உங்களால் ப்ரிவியூ பார்க்க முடியாது நீங்கள் எப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன எடிட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி கலர் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்றத ப்ரிவியூ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது ஸ்டெக் ஆகி ஸ்டெக் ஆகி ப்ரிவியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்காது என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்காது ஸோ எப்படி ஸ்டெக் ஆகாமல் ப்ரிவியூ பார்க்கலாம்னா உங்களோட ப்ரிவியூ ஸ்க்ரீனில் ரைட் பாட்டம் கார்னரில் ஃபுல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபுல் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும் அதில் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை எயிட்லாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரிவியூ ஸ்டக் ஆகாமல் ப்ளே ஆகும் ப்ளே ஆகும்போது உங்களோட வீடியோ கொஞ்சம் பிக்ஸ்லேட் இருக்கும் பட் அது ஒரிஜினல் வீடியோ குவாலிட்டி இல்லை நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டி உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ பிக்ஸ்லேட் ஆகுதுன்னு ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் நம்பர் செவன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி பிளேபேக் ப்ரிவியூ ஸ்டக் ஆகாமல் பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா சேம் ப்ரிவியூ ஸ்க்ரீனில் ரைட் சைட் பாட்டம் கார்னரில் ஸ்பேனர் சிம்பிள் போட்டு ஒரு செட்டிங் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஹை குவாலிட்டி பிளேபேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை அன்டி கார் அன்செக் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் எயிட் ரெண்டர் இன் அண்ட் அவுட் இதெல்லாம் பண்ணியும் ப்ரிவியூ பார்க்குறப்போ ஸ்டெக் ஆகுதுன்னா ஒன் மோர் வே இருக்குது கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் எந்த சீனை ப்ரிவியூ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மார்க் இன் அண்ட் மார்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி மார்க் இன் அண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா டைம் லைனில் மார்க்கர் லைன் இருக்கும் அந்த லைனை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் மார்க் இன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மார்க் இன் ஆகிடும் தென் மார்க்கர் லைனை ட்ராக் பண்ணி என் பாயிண்ட்டில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி மார்க் அவுட் கொடுங்க மார்க் அவுட் ஆகிடும் மார்க் இன்க்கு ஷார்ட் கட் கீ ஐ மார்க் அவுட்க்கு ஷார்ட் கட் கீ ஓ தென் இப்போ உங்கள் சீன் மார்க் இன் அண்ட் மார்க் அவுட் ஆகிருக்கும் தென் டாப்பில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபைல் எடிட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் சீக்வன்ஸ் போங்க அதில் ரெண்டர் இன் அண்ட் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒன்ஸ் ரெண்டர் ஃபினிஷ் ஆனோடனே உங்களோட வீடியோ லேயருக்கு மேலே எல்லோ லைன் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக க்ரீன் ஆகிருக்கும் இப்போது வீடியோவை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ ஸ்டெக் ஆகாமல் ப்ளே ஆகும் நம்பர் நைன் ஸ்டாப் யூஸிங் மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அட் த சேம் டைம்
டாப்பில் ஃபைல் ஆப்ஷன் போங்க அதில் ப்ராஜெக்ட் செக்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஜெனரல் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வீடியோ ரெண்டரிங் அண்ட் ப்ளேபேக்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் ரெண்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டீஃபால்ட்டாக மெர்க்கரி ப்ளேபேக் இன்ஜின் சாஃப்ட்வேர் ஒன்லி இருக்கும் அதை மெர்க்கரி ப்ளேபேக் இன்ஜின் ஜிபியோ ஆக்சலரேஷன் என் பிராக்கெட் ஓப்பன் சிஎல் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆர் மெர்க்கரி பிளேபேக் இன்ஜின் ஜிபியோ ஆக்சலரேஷன் என் பிராக்கெட் சிஇடிஏ ஸோ மெர்க்கரி பிளேபேக் இன்ஜின் சாஃப்ட்வேர் ஒன்லி அதை தவிர மற்ற ரெண்டுமே உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டர் பண்ணும்போது ஸோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் லெவன் யூஸ் எஸ்எஸ்டி நார்மல் ஹெச்டிடி அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவுக்கும் எஸ்எஸ்டி அதாவது சாலிட் ஸ்ட்ரேட் டிரைவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹெச்டிடி விட எஸ்எஸ்டியில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அண்ட் த பேசிக் திங் இஸ் ஹெச்டிடி விட எஸ்எஸ்டியில் ஃபாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹெச்டிடி விட எஸ்எஸ்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன கேட்டால் பெட்டர் ஐடியான்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஓவரால் அவ்வளோதான் கைஸ் என்னோட லேப்லையும் நான் இது மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக நான் எடிட் பண்ணும்போது ஒர்க் ஃப்ளோ கிடைக்கிது அண்ட் ஸ்டக் ஆகிறது இல்லை ஹேங் ஆகிறது இல்லை ப்ரிவியூ ஆர் ப்ளேபேக் இஷ்யூ இது மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ப்ரீமியர் ப்ரோட ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கும் அண்ட் ஹேங் ஆகிறதோ ஸ்டெக் ஆகிறதோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வராது நீங்கள் ஒரு எடிட்டர்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் ஆர் சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரியான டுட்டோரியல் போடணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் ஆர் சினிமோட்டோகிராஃபராக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக எடிட்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்